那么公听会的原则呢，我会希望能够扩大这个邀请的人数啊。我们把这个公听会啊，这个各党团推荐的人数把它增加，让各界的声音能够尽量利用公听会能够表达。那么，包括刚才有同仁特别提醒的，这个包括外岛的代表，啊，包括原住民的代表，或者包括慰安妇的议题，那么也希望关心的党团利用这个党团的名额，能够呃这个处理这个委员的期待，这是第一点哦。那么第二点要跟大家说明，现在各位可能拿到这个，各位都拿到了吗？这个。呃，送法务送来的报告，呃，那发了没有？发了哈，法务部的报告。但是法务部还有一份报告，特别说明在下午一点钟以前送到委员会哦。好，那我们现在就进行报告啊，请先哦先先提案说明哦，对不起，我们现在请民进党党团由柯建明委员代表做提案说明。主席、各位委员同仁，本席今天以非常严肃而且平静的心情，来针对本党团所提的《出行转型正义条例》来做提案说明。我们知道，转型正义是台湾民主化过程中一个没有完成的一个大家共同的遗憾。今天我们来面对转型正义的时候，我们希望大家以共同。